ഹായ് വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ഫുൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു നോമ്പ് തുറ അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ല നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും എത്രത്തോളം നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാം കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പത്തിരിയുടെ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരി പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാറ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി ഇന്ന് ചുടാനും കൂടി ഉള്ളൂ പത്തിരി ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോഴിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പത്തുള്ള സവാളയാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിയില ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഈ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് പത്തിരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി ഈ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോലെ മിക്സ് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്പൈസി വേണ്ടവർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മസാല പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ മുഴുവൻ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചാൽ നമുക്ക് ഡോഫ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തിരി ഇനി സമൂസയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്തില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു കടിവേവിലാണ് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ സമൂസയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലികളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അവന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സമൂസ് മറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് മൈദ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമൂസ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമൂസിൻ്റെ ഓലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നരണ്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മസാ ഫിലിംഗ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മഴ വേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ മടക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക ഓട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ എണ്ണ കുടുക്കും പോലെ മടക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ ഇത് ചേർത്ത് തേച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം മടക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സമൂസ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പുറം മറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സമൂസയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റവയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ റവ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കയ്യിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പാകത്തെ മധുരം ഉണ്ടാവും പാല് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ നല്ലപോലെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറവ് ഇടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വലിയുള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തരിക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞിക്ക് നല്ല പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം തരിക്കഞ്ഞി റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പുതറയുടെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ